హెల్లో ఎవ్రీబడీ ఈరోజు మనం మిరపకాయ బజ్జీలు చేసుకుందామండి అందరికీ మిరపకాయ బజ్జీలు అంటే చాలా ఇష్టం కదా స్ట్రీట్ సైడ్ ఫుడ్ బయట తెచ్చుకోవాలంటే మనకి వాళ్ళు ఏం ఆయిల్ వాడతారో ఏమో అని కొంచెం భయంగా ఉంటుంది సింపుల్గా ఈజీగా ఇంట్లోనే తయారు చేసుకుందాం ఫస్ట్ మిరపకాయలు చక్కగా వాష్ చేసుకున్నానండి ఆ తర్వాత ఒక సైడ్ చీలుద్దాము ఒక ఫోర్క్ నేను బ్యాక్ సైడ్ తీసుకున్నాను తీసుకొని లోపల ఉండే సీడ్స్ అన్నీ రిమూవ్ చేస్తున్నాము మీకు ఎక్కువ కారం కావాలి అనుకుంటే సీడ్స్ తీయవలసిన అవసరం లేదు నేను కొద్దిగా తీసానండి మీరు చూడొచ్చు ఇంకా కొంత సీడ్ అందులోనే ఉంది ఎందుకంటే ఈ పర్టికులర్ వెరైటీ ఆఫ్ మిరపకాయలు ఎక్కువ కారంగా ఉండవు అందుకని ఇప్పుడు ఒక బౌల్ తీసుకుని అందులో కొద్దిగా ఉప్పు అలాగే కొంచెం వాము వేసుకుందామండి ఈ రెండింటిని చక్కగా మిక్స్ చేసుకుందాము వాము కొంచెం అట్లా ప్రెస్ చేస్తే బాగా నలుగుతుంది ఇప్పుడు ఆ ఉప్పు వాము కొద్దిగా ఒక పించ్ తీసుకొని మనం మిరపకాయలకి బాగా పట్టించుకుందాము దీనివల్ల మంచి ఫ్లేవర్ వస్తుందండి మన మిరపకాయలకి బజ్జీలు చేసినప్పుడు చక్కటి ఫ్లేవర్ వస్తుంది అట్లానే వాము డైజెషన్కి బాగా ఉపయోగపడుతుంది ఇది మనం డీప్ ఫ్రై చేసి తింటాం కాబట్టి ఇట్లా కొంచెం వాము మనం మిరపకాయలకి రాసుకోవటం వల్ల ఎసిడిటీ లాంటి ప్రాబ్లమ్స్ రాకుండా కొంచెం హెల్ప్ చేస్తుంది సో అందుకని వాము ఉప్పు పట్టిస్తున్నాను నేను ఫస్ట్ మిరపకాయలకి చక్కగా అన్ని మిరపకాయలకి మనం ఇలాగే రాసుకొని ఒక ఫైవ్ మినిట్ టు టెన్ మినిట్స్ మనం పక్కన పెట్టుకుందామండి మీకు ఆ మిరపకాయలు కొంచెం పెద్దగా అనిపిస్తున్నాయంటే అదే మిరపకాయల్ని మనం ఇలా చిన్న పీసెస్ కూడా చేసుకొని సపరేట్గా చిన్న చిన్న బజ్జీలు కూడా వేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు నేను ఒక బౌల్లో శనగపిండి తీసుకున్నానండి ఒక కప్పు అలాగే కొంచెం బియ్యం పిండి ఒక పావు కప్పు ఉప్పు కారం వేస్తున్నాను అలాగే కొద్దిగా చిట్టికెడు సోడా పొడి వేద్దాము చక్కగా మిక్స్ చేసుకోండి మనం బియ్యం పిండి వేయటం వల్ల మన మిర్చి చక్కగా కరకరలాడుతూ వస్తుందండి ఉత్త శనగపిండి అయితే కొంచెం మెత్తగా అనిపిస్తుంది అదే కొద్దిగా బియ్యం పిండి యాడ్ చేస్తే మనకి బజ్జీలు చాలా క్రిస్పీగా ఉంటాయి టేస్ట్ కూడా చాలా బాగుంటుంది కొద్ది కొద్దిగా వాటర్ యాడ్ చేసుకుంటూ మనం పిండి కలుపుకుందాము మరీ లూజ్గా ఉండకూడదండి కాస్త గట్టిగానే ఉండాలి ఇప్పుడు మనం రెడీ ఉంచుకున్న మిర్చి ఈ పిండిలో చక్కగా ఒక రౌండ్ అట్లా తిప్పుకుంటే అన్ని పక్కల పడుతుంది ఒక్క సైడ్ కొంచెం అట్లా గ్యాప్ ఇచ్చినట్టుంటే మనకి ఈజీగా బజ్జీలు వేగుతాయండి సో ఒక సైడ్ ఒక చిన్న గ్యాప్ ఉండాలి చాలా సన్నటి గ్యాప్ అండి చూడండి మన బజ్జీలు చక్కగా పొంగుతున్నాయి ఎందుకంటే కొద్దిగా సోడా వేసాము కదా ఒక్క పించ్ అంత సోడా వేస్తే చాలండి గుర్తుపెట్టుకోండి ఎక్కువ వేస్తే ఎక్కువ ఆయిల్ పీలుస్తుంది కాబట్టి జస్ట్ చిటికెడు సోడా పొడి అయితే సరిపోతుంది అలానే మన బజ్జీలు చాలా క్రిస్పీగా కూడా ఉంటాయి కొంచెం అట్లా ఆరిన తర్వాత మనం చూద్దాము అది బియ్యం పిండి వేయటం వల్ల గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్ వస్తానే మనం దించేసుకోవచ్చండి మన సూపర్ టేస్టీగా ఉండే మిరపకాయ బజ్జీలు రెడీ అయిపోయినాయి ఇప్పుడు దీన్నే మనం ఆనియన్ మిర్చి బజ్జీ ఎట్లా చేయాలో చూద్దాము కొంచెం ఆరిన తర్వాత ఒక సైడ్ మళ్ళీ లైట్గా స్లిట్ చేసి సన్నగా తరిగిన ఉల్లిపాయ వేసి పైన నిమ్మకాయ లైట్గా ఒక రెండు మూడు డ్రాప్స్ వేసుకుంటే సూపర్ టేస్టీగా ఉంటుందండి ఉల్లిపాయ చక్కగా మనం స్టఫ్ చేసుకుని పెట్టుకున్నాము చాలా చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది అలాగే మనం చిన్నగా కట్ చేసిన పీసెస్తో కూడా బజ్జీలు వేసేసుకోవచ్చు మీ అందరికీ ఈ వీడియో నచ్చింది అనుకుంటున్నాను తప్పకుండా ఈ డిష్ ట్రై చేయండి అలానే కమ్మనైన అమ్మ వంట నా ఛానల్కి తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్ బాయ్